God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And the critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous. हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स वो रहने वाला है बजाज पल्सर एन एस वन मॉडल तो आज मैं आपको इस बाइक का फुल डिटेल्स देने वाला हूं कि क्या क्या आपको इस बाइक में प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल जाते हैं और क्या ये बाइक बी मॉडल में वैल्यू फॉर मनी रही है या नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देख लें आज मैं फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ एक जरा भी आप स्किप ना करिएगा फ्रेंड्स तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टा आई डी ब्लॉगर सत्यम गुप्ता तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स बाइक का प्राइस का तो बाइक लेने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो था बाइक का प्राइसिंग तो बाइक का जो प्राइस है वो अब आपको देखने को मिल जाता है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड के अप्रॉक्स में ऑन रोड आपको देखने को मिल जाता है तो अगर हम बीएस मॉडल से कंपेयर करते हैं तो प्राइस में आपको एट थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है बी मॉडल के लिए तो क्या एट थाउजेंड एक्स्ट्रा पे करके आप ये बाइक वैल्यू फॉर मनी रही है या नहीं तो आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स पता लग जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं सबसे पहले इसके इंजन के बारे में तो इसमें जो आपको इंजन है वो वन सिक्सटी का फोर स्टॉक एसओ एच सी फोर वर्ल्व ऑयल कोल्ड ट्विन स्पार्क बेसिक्स कम्प्लाइंट डी टी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है सेवनटीन पॉइंट का एट द रेट नाइन थाउजेंड और टॉक प्रोड्यूस करता है फोर्टीन पॉइंट का एट द रेट सेवन थाउजेंड तो फ्रेंड्स ये रहा इसका पावर एंड टॉक फिगर्स अब बात करते हैं क्या क्या प्रोज आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहला प्रोज मिलेगा फ्रेंड्स आपको इसके पावर में तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके पावर के बारे में तो इस प्राइस सेगमेंट में और इस रेंज में अगर आप देखते हैं तो इतना पावर आपको कोई भी बाइक ऑफर नहीं करती है तो पहले से फ्रेंड्स इसका पावर में आपको काफी इंक्रीज देखने को मिलता है पहले जो बाइक थी वो 15.5 पॉइंट के पावर पर आती थी बट अब अब जो इसका पावर आपको देखने को मिल रहा है वो आपको 17.2 पॉइंट का पावर देखने को मिल रहा है तो पावर में आपको 1.7 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिलता है जो कि एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इस बाइक को बेसिक्स मॉडल में लेने का तो फ्रेंड्स जहां पर सारी बाइक्स का पावर को डिक्रीज किया जा रहा है वहां पर कंपनी आपको इस बाइक में पावर इंक्रीज करके दे रही है वो भी अच्छा खासा पावर आपको इंक्रीज करके दे रही है तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है बेसिक्स मॉडल में इस बाइक को लेने का तो अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे थे पावर के लिए तो आप इजिली इस बाइक के लिए जा सकते हैं अब बात करते हैं सेकेंड प्रोज का और जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्रोज है इस बाइक का वो है फ्रेंड्स इसमें आपको कीक और सेल्फ दोनों देखने को मिल जाता है तो अगर अभी आप देखते हैं मार्केट में इस सेगमेंट में तो आपको जनरली वन सिक्सटी सी सी सेगमेंट में आपको ज्यादातर किसी भी बाइक्स में आपको किक देखने को नहीं मिलेगा बट कंपनी ने इससे किक को रिमूव नहीं किया है बेसिक्स मॉडल में जो कि एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट मुझे लगता है क्योंकि फ्रेंड्स आप मानिए या नहीं बट किक एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है बाइक के लिए अगर आपकी बैटरी कभी कहीं डेड हो जाती है तो आप किक से इजिली अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये भी एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है जो कि आपको इस बाइक में देखने को मिलता है तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका थर्ड प्रोज का जो कि आपको देखने को मिलेगा इसके सस्पेंशन में तो, तो फ्रेंड्स मैंने इसका राइड रिव्यू भी किया है अगर आपने राइड रिव्यू नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा आप राइड रिव्यू भी एक बार देख लें तो आपको पता चल जाएगा तो इसका जो सस्पेंशन है फ्रेंड्स वो आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है बी मॉडल में इसके सस्पेंशन में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है फ्रंट में फ्रेंड्स आपको इसमें टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है फोक्स विथ एंटी फ्रिक्शन बोस और रेयर में आपको इसमें नेटवर्क्स का मोनोसॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स हायर स्पीड्स पर भी तो फ्रेंड्स इसका जो सस्पेंशन है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है सस्पेंशन के मामले में आपको कहीं पे भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और जैसा कि आप जानते हैं पल्सर का यूएसपी ही रहा है स्टार्टिंग से उसका सस्पेंशन तो सस्पेंशन आपको इसमें काफी अच्छा देखने को मिलता है अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसका जो थर्ड प्रोज जो फोर्थ प्रोज आपको देखने को मिलता है वो रहने वाला इसका हैंडलिंग फ्रेंड्स तो हैंडलिंग आपको इसमें काफी अच्छा देखने को मिलता है आपको जो इसमें सीटिंग पोस्चर है वो काफी अपराइट सीटिंग पोस्चर कंपनी ऑफर करती है तो आपको इसमें किसी तरह का भी शोल्डर पेन बैक पेन वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा इवन अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी जाते हैं इस बाइक से तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और इसका जो फ्रेंड्स हैंडलिंग ज्यादा अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो है फ्रेंड्स आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट कंपनी ऑफर करती है तो इसका जो सेंटर ऑफ वेट है वो काफी अच्छा हो जाता है इसीलिए फ्रेंड्स इसमें आपको हैंडलिंग और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है इस बाइक में अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसका पावर टू वेट रेसियो के बारे में तो
अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सीट हाइट के बारे में तो इसका सीट हाइट भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है जैसे कि अभी आप देख सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हाइट तो इसका जो हाइट है वो आप बोल सकते हैं थोड़ा आपको पल्सर टू ट्वेंटी से ज्यादा देखने को मिलता है मेरा हाइट वाइट कोई सिक्स इंच है तो मेरा पैर अट जा रहा है इजिली तो इसे आपको थोड़ा चलाने में मतलब इसमें आपको कम से कम फाइव फीट फाइव इंच या फोर इंच आपको हाइट चाहिए तब आप इस बाइक को मैनेज कर सकते हैं अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आप पल्सर टू के लिए जाए ये मेरा सजेशन है तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में तो इसका जो ब्रेकिंग है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इसका जो ब्रेकिंग है वो आपको सिंगल चैनल एवीएस देखने को मिल जाता है विथ आरएलपी सेंसर तो इसमें आपको कंपनी रेयर में आरएलपी सेंसर भी दे रही है जो कि आपको काफी हेल्प करता है अगर आप हायर स्पीड्स पर चल रहे हैं या अगर मान लीजिए वेट सरफेस है तो वहाँ पे आपको काफी हेल्प करता है जो टायर स्किट होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं आर सेंसर का मतलब होता है रेल व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन जो कि आपको इसमें देखने को मिलता है तो इसमें फ्रंट में आपको टू सिक्सटी का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और रेयर में आपको इसमें टू थर्टी का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा तो ब्रेकिंग के मामले में भी फ्रेंड्स बाइक काफी अच्छी हो गई है अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो इसका आपको नेक्स्ट प्रोस देखने को मिलता है वो रहने वाला इसका वाइब्रेशंस को लेकर तो फ्रेंड्स इसका जो वाइब्रेशन है वो भी काफी कम हो गया पहले से अगर आप कंपेयर करते हैं बी मॉडल से मैंने इसका वाइब्रेशन टेस्ट भी किया है आप वीडियो में उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी जाकर देख सकते हैं तो वाइब्रेशन में आपको काफी कमी देखने को मिलता है इस बाइक में इसका इंजन को काफी रिफाइन कर दिया गया है और इंजन फ्यूल इंजेक्शन हो गया इसीलिए इसमें वाइब्रेशन और भी कम हो गया पहले के कंपेरिजन में तो वाइब्रेशन भी अब आपको इसमें एकदम ना के बराबर ही देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छा बात है फ्रेंड्स इस बाइक को लेने का तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोज का वो रहने वाला फ्रेंड्स इसमें आपको अब न्यू फीचर देखने को मिल रहा है बेसिक्स मॉडल में वो रहने वाला इसका साइड स्टैंड कट ऑफ फंक्शन तो अब इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फंक्शन भी देखने को मिल जाता है तो अगर आपकी स्टैंड कभी डाउन रह जाती है और आप बाइक को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी जो कि एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है इस बाइक को लेने का अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट प्रोज आपको देखने को मिलेगा वो रहने वाला है फ्रेंड्स इसका मेंटेनेंस ये बाइक काफी लो मेंटेनेंस है अगर आप देखते हैं 160 सीसी सेगमेंट में अगर आप दूसरी बाइक्स को देखते हैं तो बजाज का जो पार्ट्स वगैरह है वो आपको काफी चीप देखने को मिल जाएगा अगर आप टीवीएस से कंपेयर करते हैं तो, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो भी आपको काफी कम देखने को मिल जाता है इस बाइक का अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको बेसिक्स मॉडल में काफी इंप्रूव देखने को मिलेगी पहले के कंपैरिजन में तो कंपनी ने इसका बिल्ड क्वालिटी को भी काफी इंप्रूव कर दिया है अगर आप पहले से कंपेयर करते हैं तो वहां पर भी आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और जैसे कि आप जानते हैं बजाज काफ्टर सेल सर्विस शुरू से ही काफी अच्छा रहा है और अभी भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है जिसके पार्ट्स वगैरह आपको काफी इजिली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें जो एक और चीज आपको अच्छा देखने को मिलता है वो है बिल्ट इन टेल्ट आई तो इसमें कंपनी आपको बिल्ट इन टेल्ट टेल्ट आईडी आपको ऑफर करती है तो इसके लिए आपको आफ्टर मार्केट नहीं जाना पड़ेगा आपको इसमें कंपनी इन बिल्ट ही दे दे रही है तो आफ्टर मार्केट आपको लगवाने की जरूरत नहीं है और जो कि काफी अच्छा लुक देता है फ्रेंड्स इस बाइक को तो टेल्ट आई भी फ्रेंड्स इसका एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है इस बाइक का सेल होने का तो फ्रेंड्स ये रहा इस बाइक का फुल प्रोस तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कॉन्स के बारे में तो इसका जो कॉन्स है वो इसमें मेजर मुझे दो ही कॉन्स फ्रेंड्स देखने को मिले हो सकता है वो आपके लिए ना हो बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा पहला जो कॉन्स मुझे इसमें लगा वो है इसका लाइट्स को लेकर तो जैसा कि आप जानते हैं अभी भी इसमें आपको एलईडी लाइट्स कंपनी ऑफर नहीं कर रही है सेम आपको एलोजन लाइट्स ही देखने को मिलता है तो अगर अभी आप ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं तो अभी सारी बाइक्स में अगर फाइव फ्रेंड्स अभी एलईडी लाइट्स का ट्रेंड चल रहा है बट इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है बट ये कोई मेजर कॉन्स नहीं है आप चाहे तो आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं तो ये रहा फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसका सेकंड उसका वो रहने वाला इसका मीटर कंसोल को लेकर तो फ्रेंड्स इसका मीटर कंसोल अगर पर्सनली मुझे पूछते हैं तो काफी अच्छा मुझे लगता है मुझे मतलब एनालॉग और जो डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है वो काफी अच्छा लगता है बट इसके मीटर कंसोल में फ्रेंड्स बात करते हैं फीचर्स का तो फीचर्स आपको काफी कम देखने को मिलते हैं फीचर्स में भी इसमें कंपनी ने कुछ चेंजेस नहीं किया सेम आपको मीटर कंसोल पहले वाली ही ऑफर कर रही है तो बाकी अगर आप बाइक्स में देखते हैं फ्रेंड्स तो इस सेगमेंट की तो आपको काफी सारे फीचर्स ऑफर करती है कंपनीज जैसे कि गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर फिर आपका रियल टाइम माइलेज वगैरह काफी कुछ आपको ऑफर करती है बट इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है सेम पहले वाला ही आपको मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है तो फ्रेंड्स ये रहा इसका मेजर दो कौन सब बात करना चाहेंगे बाइक वैल्यू फॉर मनी है या नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज के प्राइस रेंज पर तो ये काफी वैल्यू फॉर मनी बाइक है मेरे हिसाब से तो अगर आप इस बाइक